ども、今日はマルコの9章の14節から少し長い箇所ですけれども、ここはですね、えー、イエス様が弟子たちのところに来たときに、えー、実は一人の人がやってあの、立法学者と弟子たちが論じてたと。ね、で何かというと、えー人あの弟子、何を議論しているのかといったら、軍師の一人が、その自分の息子,息子ですね、自分の息子が、まあ、口が聞けなかった、まあ、これは差別用語になったんでしょうね、推しっていうのがね、それで、まあ、口が聞けなくて書いてあるんですけども、まあ推、推しの状態ですね、口,、えー、口を聞けなくする例、おそらく老話者だったんだと思いますけども、口を聞けなくする例に疲れていたと、でこ,のこの人の場合は例だった、でしかも、あまたを見ると転換とはっきり書いてあるんですけど、その例が疲れていて、そしてその例が来ると、18節、その例が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒しますそして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせますとこう書いてあるわけですね、えー、まあ、えー、これ星印を見ると萎縮させてしまうとね、えー、ところ構わず彼を押し倒しあるいは引き裂きそして泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせるあるいは萎縮させてしまうとですねそれでこの,この状態ですねこういう状況だったとまあ、えー、っと繰り返しますよマタイによると転換と書いてありますでそのそれで弟子たちにこの例を追い出してもらってこの状態をから解放されたいぜひこの、えー、口もしゃべ話せるようにな,りなってほしいしこういう状況から解放されてほしいと思ったわけですね、まあ、当然だと思いますそれでお弟子のところに、ね、何とかして直してほしいってこう頼みに来たでもはっきり書いてあるんです例を追い出すようにあってさできませんでしたって書いてある弟子たちにはできなかったんですねこれできなかったでなぜできなかったかというときに19節でイエスは答えて言われた「ああ不信仰なヨダいつまであなたと一緒になければならないでしょう」この「ヨ」っていうのはつまり弟子たちのことですここの場合はね「不信仰なヨダいつまであなたと一緒になければならないでしょう」って言ったんですねでこの前何したって議論してたんですねでイエス様は最後に言った言葉は祈りなんですね議論しても人は救われません議論しても病気は治りませんどんなに考えて一生懸命やったって何も起こりませんいいですかしかし祈る時神の手が動きますこれは覚えてくださいねで不信仰なようだいつまでしなければならないんだろうって言ったんですねいつまで我慢しちゃいけないんだろうって言ってねでじゃあ不信仰がなかったら信仰があれば治るわけですけどもじゃあ具体的にはどういうことかというときにまず一つ目こう言ったんですねその子を私のところに連れてきなさいって言ったんですねそしてその子をエス様のところに連れていくとその子はどうなったかというと20節人々はイエスのところにその子を連れてきたその子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので彼は地面に倒れ青を吹きながら転げ回ったとうわっと霊ができたわけですねでそしてその状況になったのはいつからだってお父さんが尋ねたら、えっと、お父さんは幼い時からこうなってるんだで霊が来ると滅ぼそうとして火の中や水の中に飛び込みましたってね彼を引っ張っていくわけですね、まあ、殺そうとするいいですか悪霊っていうのはですね結構人を最初責めて裁かせるやたら人を裁きたくなってきた時は気をつけてください。ね。責めたいたりする時って言ったら。でも必ずそういう人はね、その時自分を責めたいて自分を滅ぼしに来るんです。例だから。悪霊の最初の目的はその人自身を破壊することです。破壊してきます。否定的になる人、気をつけて、精霊はあなたを否定的にはしません。はためねとかね、私なんかダメですってね、そういう言葉を聞くと私は非常に嫌なんです。どうしてかって。はっきりする悪霊だからです。腹が立ってきます。どうしたかというと、自分自身を破壊してくるからですね。これ気をつけてください。で、あの、じゃあどう、で、面白いのは、そういうのをばーっと霊が飛び出してきたのは、霊が浮上してきて、これは出る直前ですけど、一つ目に何をしたかったら、私のところに連れて行きなさいって言ったんですね。で、イエス様のところに連れて行くのがまず一歩目なんですけども、じゃあ今、21世紀の今、イエス様のところに連れて行くってどうしたらいいんでしょう。今日は皆さん起きてるようですね,ね,ね<笑>どうしたらいいんでしょうね,ねこうどうしたらいいんでしょうねイエス様は今どこにいますかえ教会はいそうですね一つは天の右の台におられます信じる者のうちに、まあ、精霊ですけれども精霊が取っておられて、まあ、イエス様とも聖書に書いてあります、ね、でそしてだから一人一人がイエス様がいらっしゃるから一人一人がエス様は住んでらっしゃるから一人一人がエス様と対応できるんだけど実際問題としてキリストが満ちているって書いてあるところは教会なんですエペソ書に書いてあって教会にはキリストが満ちているって書いてあるんですねえっとエペソの一章の23だったかなエペソの一章の23ですかね
23なんてない20すみませんない説を言ったエペソンの一あ,あったあった一章23であってますね23教会はキリストの体であり一切のもの一切のものって満たす方のこれはキリストのこと言ってますね満ちておられる方のところですだからキリストは満ちてるって書いてある教会にはキリストは満ちているんですねですごくそれを感じる時もあればあそれを正直言ってあまり感じない時があるかもしれないでも聖書は書いてあるからこれは間違いない真理なんですということはえっと、身からの教会、まあ、ただ教会というのは建物と思わないですけど、まあ、教会というのはキリストの名によって集まって、キリストを賛美し礼拝している場所ですから、そこに来る、そこに人々を招くとき、あるいはそこに来るときに、キリストのところに連れてこられるんですね。だからね、あのそこに来るときに、キリストのところに来るときに、霊は反応する。出てくる始めるんですね。だから、臨在が強くなってくるときに、あの霊的な問題がふわっと浮上することができますから、まあ、これから礼拝でそういうことが起こっても驚かないように突然走り回ったりギャーとか言ったりした時にね驚かないでほしいんですけどもでこれが起こったら起こるねだから教官連れてくるとはすごく大事なんですでその時主に触れられたら救われたり癒されたり解放されちゃうんですねでだからね逆に霊がいる時ですね教会のことを拒むんです教会行きたくないんです、ね、でいろんな理由を人は言うんですでその理由はある意味で合ってる部分正しい部分があるのかもしれませんがでも教会ことを妨げてくる子自体は明らかに霊的な神様から引き離そうとするキリストのことに生かすまいとするのははっきりこれはサタン悪霊の力なんですねこれはっきり意識してくださいだからあの精霊満たされた時にね教会来なくていいよって言いますかあの久保田牧師がですねもう公で書いてありますからねエルサレムで神様に出会ってでチャールズ・ユークにテキサスまで会いに行ってはっきりこれは神様でさまっと分かって信じてそして神に聞いたわけですね教会行った方がいいでしょう行かない方がいいでしょうかってどっちでもいいよと言われたってこれ聖霊じゃないですよねで彼は行かないことに決めたらその霊が言ったわけですよね死になさいって彼は全然死にたくないのに自殺未遂をすることになって彼は三井,三井石油のエリートだったんですけどももう追い返されてそれでもう会社の上司にもそれから親にももう本当にすごい失望感を与えてなんかサタンは自分を滅ぼしに来るからですよそして彼はもう本当に混乱したわけですよねそれで神は絶対いるのにどうしたんだと思った時に教会に行って秋元牧師に2時間かけて話したらあの神のものもあるけど違うものもある違うものもあるから見上げないといけないんですよって言われてびっくりしてそこからですね彼は変わってきたんですねあの言ってたでしょつまりあの違う例がいてねで教それは教会行かなくてもいいよって言って最初に殺しに来たんですねダメはね、本当に見分けないといけない、これは。これね、だから、あの、教会に行かなくていいよとか、教,教会に来させないのは、もうはっきり悪霊です。気をつけてください。ね。逆に言えば、身体の教会に来ることによって、いいんです。もちろん教会にいろんな問題もあるでしょう。ね。それはあるかもしれません。それに関しては、祈っていったい必要な、ね、ことは必要だと思いますねあの。何も言っちゃいけないなんて言ってませんよ。ね。えー、牧師さん、もうちょっとね、えー、人格を、えー、の、えー、の、形成して整えてくださいとかね。<笑>もうちょっと分かりやすい説教をしてくださいとかですね。あのもうちょっと、ねあのーね、穏やかになってくださいとかですねあの。チョコレートの話ばっかりしないでくださいとかね。あるかもしれませんが、しかし、教会にはキリストを見せているので、そこに来ることを妨げるのは精霊ではないんですね。だから、これ,これは一つ目ね。で、そして、来た時に今度、エス様はですね、あのこの人はですね、あの助けてくださいって言うんですけどもこういうもしお出来になるなら助けてくださいって言った私たちを助けてくださいって私たちは即座にできるものだというのかって信じるものはどんなこともできるんだって祈ってる時に結構「神様よろしくお願いします」って言いながらですねあの本当に主により祈ってるんだけど主により頼んでない人って結構いらっしゃるんですねあわよくば主よって感じで本当はあの主よりも医者により頼んでいる。本当は主よりもあの貯金通帳により頼んでいる。本当は主よりも自分の計算と判断により頼んでいる。山ほどいるんですね。で、神様、それはどういうことか、神様だけじゃ心配だってことですね。でも、もしできるなって言うんじゃいや、できるもと信じるならどんなことでもできるんだって言ったんで、これ大事なことは、このお父さんに何かができるってこと言ってなくて、私にできると信じてるかってことなんですよ。で本当の謙遜は、自分は本当に何もないし力がないなって気づいたときに、しかしイエス様にはできるって信じることなんです。ある程度自分にお金があって、これがあるから神様により頼んだらできるってのは神じゃないんです。いいお医者さんが見つけてでき治ると思うのは
、ね、あのあの神様により頼みつつそのお医者さんがあるからなんですよ。本当に神様により頼むのはもうあの面白いけど10年の長丁だと思うんですけどね、えっと、多くの医者にかかってあの、ね、あの全てを使い果たしたでしょ。ね、あのよく教会来る前にねすっからかんなってから来る人がいるんですね。すすすっっかかかららららいいいに来来ててほしいんんででけどなよね<笑>でもなんかある意味でそれはですねあんまり嬉しいことじゃないんですけどクリスチャンはそうなってほしくないけどなぜかというと人はもう本当に自分がダメだ限界だっていうことにあの本当に気づかないと真の意味で神の頼まない傾向が強いんですよね。みんんななそうだと言いませんよ別にそんなことないんですよ。もう幸せの絶頂で神様を信じて神様によりたのがそれでいいんですよ。でもどうも人はそうはならない傾向がある。でこの人に言ったらね信じるならできるんだよって。ではねあの自分はどんなにできなくても自分はどんなにダメでもイエス様にお出来になるって信じるんですよ。でイエス様をお出来になるっていうことを信じるならどうするかというと実はこれマタイの方は面白いんですねマタイの方はね、えっと、マタイの何章だっけ14章だっけなえっとえっと,こことマタイの17章ごめんなさい17章のところにあるんですけどもマタイの17章の14節にあるんですねえっとあすぐ出てきましたねおなかなかすごいですねで、えー、17章の14節があるんですけどこうずっと同じ記事が書いてあってねえっと、15節に転換って言葉ができますね。そして、あのえっと、イエス様は叱るとあこれが出ていったって書いた後に、19節20節のところでね、なんで弟子たちに私たちにはできなかったんだって言った時に、イエス様は20節で、信仰は薄いからだよって言うんですね。有名な言葉ね、今年の言葉でありますけど、薄いからだよ。で、その後に、あのからしあいのほどの信仰があったら、ここからあそこに移るんだよって言ったんですよ。でえっとカラシャネでいいって言ったんで、カラシャネっていつもように、あ今日持ってないけど、あのこのままお土産に買ってきましたよねあの。ものすごい小さいんですよね。でいつも言いますけど、あの超牧師がね、カラシャネの子みんな見せてねで、みんな見に来て並んでね、あのご,ご年配のご婦人がですね、目が悪くて目が悪くてこう、こうやって目を近づけたらね、鼻息で飛んでな,いなくなったっていうね、これ実はですよでそで。本当にそうだと思います。それぐらい小さいんです。ということは、そんな小さな信仰でいいんです。すごい信仰はいらないんです。でもその信仰、からしなの特徴によったら、受けたという信仰で、ここからあそこに移れと言えばって言わなきゃいけないんです。言わなきゃ。いや言わなきゃいけない。ある人は、信じてるとか言うけど、公で言わない。なぜ秋元牧師が、あの、あの,あの時ですね、えっと、有名なベニ君の話の時に、ベニヤミ君の時に、あの、治ったら奇跡がこうが来なさいって治ったら奇跡ですかって聞いたら奇跡か奇跡的ですねって言われた後に神様が私が治すと言いなさいって声に出して言いなさいって言ったでしょ本当に死によりたのことを公に口に出して言いなさいって言ったんです言葉を通して神は想像するから言わないといけないある方は祈っていくと言わないんですよ隠れキリシタンするんですよ隠れキリシタン申し訳ありません裏上の方私は尊敬してますけど一つ奇跡は起こりません声に対して言わないから南君が店長にいっぱい時失敗した時に神様に乗ったら私がやるよって言われて「あれりゃよかった」と思ったら「言いに行け」って言われたでしょなぜそれをさせたかありますか声に出して言って信仰を解き放つのです神は無から世を作る時光を割れって言って言葉によって想像したんです私はその言葉を解き放たないといけないんですこれはね、言うのは簡単じゃあお前できるかって言われたらね、正論を助けないとできないんです。これで三つ目に行くんです。で、受けたという信仰はね、どんな小さくてもいいけど、声に出して言うんです。ある方は祈ったのに祈ったのに聞かれてないっていうなぜか知ってますかあなたが言わないから。いや大丈夫だよ、ガンは治るよって。キリストは治してくれるよって言わないから。お医者さんがこう言って、お医者さんがこう言って、ああ言ったって言って、そっちの言葉にばっかりとらわれて、イエス・キリストは治してくださるって、祈ったから大丈夫って声出して言わないからだよ。声出して言うんです。これはでもね、説教するのは簡単だけど、じゃあお前言えるかっていうとね、これは霊的な力があるんです。だから、この後ね、私助けなさいって言ってその後イエス様言ったわけですよね口を聞けなくし25節マルクに戻りますよ25節口を聞けなくし耳を聞こえなくする例、ね
あのつまりロアシアですねこの人はね私がお前に命じこの子が出ていけねえとこに入るなって言ったらその霊が叫ぶ声を上げてこの子を激しく聞かせて出て行ったでその子は死にのになったので死んじゃったと思ったら手を起こされたら治って癒されちゃったんですねそして弟子たちがどうして私に追い出せなかったんですかって言った時に信仰って言ったんだけど面白いった祈りのようなければ出ていかないって言ったどうしたかって言えばいいって今言ったけどじゃあ言うためには霊的な力がいるんですこれは一回言うのは簡単だけどねあの言い始めてごらんなさい言い続けるのにはね霊的な力がないって言えれないんですよこれはだから祈りがいるでマタイには断食まで書いてある、まあ、断食に関してですね詳しく知りたい方はですね、えー、食卓に使える三越島に聞いてください<笑>徹夜で断食の説教されましたであのー、何かというとですねこれ祈り今日は守る子だから断食入ってませんけど祈りです祈り,に祈りによらなければ出ていかないって祈る時に初めてこう祈る時に霊的な世界ってのは祈ると対応できるだから威厳がさっき大事だったでそうするということができるんですねで、まあ、いろんな牧師を知ってますけどパウロ牧師はやっぱり祈る方ですよねでもその,あの人でもこう言うのに困ったけどもうこれ以上いつもないところまで来てやっと言って逃げて帰ってきたってよくじゃないですかあれ冗談っぽく言ったけど本当だと思いますよで言ってましたよ私にてあの九州回る時ね「いやあの時ね」ってね言わなかったらねどうせ後でね家帰ってからね悔い改めて電話かけて言わなきゃいけなくなるもっとその方が大変だと思ったから言ったんだってね<笑>で,でもそれ言えたのはなぜ言えたかっていうと祈ってたから祈りがあるからですよね南君は私の知ってる範囲の中では若いけど祈る牧師です、はい、あの若いけど祈る牧師ですすごく能力があって頭が切れるってタイプではありませんが祈る人です、ね、で祈ってると告白できるんです信仰解き放てるんですで皆さんねこの時霊的な問題っていうのは実はものすごいんですこの人はもう明確にで聖書が言ってるから転換すべてそうだとは言いませんけど多くの場合その可能性が強いと思いますただこの場合はもう明確に例でしたけども明確でなくても霊的なことが絡んでいる問題っていうのは実に多いんです多くの病気多くの精神的な病そして多くの不仲悪習慣九州はギャンブルがすごく強いパチンコ熊本発祥北九州パチンコ競,あ競輪競馬協定悪の悪の三密体と私は言ってますけれども北九州で最も華やかなところはどうか競馬場競輪場競艇場ね<笑>考えられない市町村合併が流行った時に合併したからなかったところがあるんです結構どういうとこしてますか豊かなところは合併したからないどこが豊かなところ知ってますかあの都会で人がいっぱいいる以外で豊かなところって公営ギャンブルやってる街なんです悲しいですね公営ギャンブルやってるとね豊かだから市町村合併したからないんですねで明らかにあれは私霊的なものが絡んでると思いますねでそういう世界に関して本当にそういう例から解放されて人々が救われ自由になるために何かというと、えー、信仰を通してたんだけど祈りが途絶えに言うんですよ祈りが祈りがある時に神の言葉が聞けるし祈りがある時にその与えた言葉を告白できるあれ告白し続ける力が来るそしたら私たちはその神の言葉によって敵は砕かれていくんです私には全然力ありませんよでも教会に人々が来てそして神の言葉を解き放つ時に解放されていく賛美はですねあの本当に神様に向かって賛美してるから臨済行くのともう一つはあれ神の言葉を解き放ってるでしょだからねわざとですねえっとあのー、今宮崎にいるある姉妹、ね、その方はですね以前長崎にいてね長崎弁が高知牧師とともに長崎弁の、えー、女性の優だったんですね長崎弁の優男性は高知牧師で女性はその方だったんですけどもであのその人はですねなぜ教会に来たかというとですね職場に一人の女性が来て長崎教会の人だったんですけどもでその人が何か引きつけられるものがあってこうやり取りしてて来ることになったんですねであのいろんな宗教やってきてたんですねでいろんな宗教やったんだけどどの宗教やってもしばらくするとああと思ってやめたんですけどで教会に来たんですね
で教会来た時に教会にあるイメージがあったカトリック教会が長崎多いからで来た時に、まあ、前に座ったんですけどパッて座ったらですね、まあ、2番目の街道はね今小規模のところ、ね、だからあの、えー、で私は、ね、すいませんねあんまりこう長門牧師みたいにねこう綺麗にしないでしょで皆さん私遠慮してしないんでしょうけどしっきりにしたい人は私遠慮しなくていいですよ私は本当は綺麗好きなんですよだからあのどうぞ綺麗にしてくださっていいですからね,ねであので何かというとあのあのそのの野田らしの回答だったんですね,<笑>こねあ,のあ,のあれがえー、っと金庫もそのままあるしねそれで全然クセンドグラスのカトリック教会の意味と違うからはしばらく入ってきてしゃっ大丈夫かしらと思って慌て入り口を見てそして後ろに行こうと思った時にもう賛美が始まっちゃったのああと思ったら賛美が始まっちゃってでうちは賛美歌じゃなかったから当時は安らぎだったからでしかもギターがメインでやってたからえっと思ったで生まれて初めて究極で生まれて初めて究極死なのに賛美が始まってえっと思ったんだけどえっと思った次の瞬間すごい死に振られちゃったんですね。教会に来てキリストが満ちていたからそして神様を褒めたたいていて御言葉が神の言葉が語られたからそれでわけわからないのに涙が溢れてきてぐわーって体に熱いものを感じてだからここには神が、えっと、女る女春って言ったら違って歯を入れちゃいけない歯を入れちゃいけない女る、ね、神が女ると思ったんですねそれでここには神がいると思って2時間ずっと,、まあ、ずっと2時間寂しいんじゃないですよでもふわっと泣いてそしてイエス様死にしちゃったんですよねで彼の息子さんもその彼女を見て信じたわけですよねいつその頃のお母さんというのは営業してたのでで綺麗に際立っていつも財布に、うんね、たくさんのお金を入れていたお母さんがクリスチャーになったら夏は夏は暑くなければいい冬は寒くなければいいという格好をして、えー、財布には100円玉ぐらいしかなかったって言うんですね<笑>だからといってクリスチャンみんな貧しくなると思うんだけどそれは違いますよだからねだからただ明石は感動ですよねいつもきれいに小綺麗にしてねすごくお財布にたくさんお金を入れていたお母さんよりもでいつもタバコをプカプカふかしていたお母さんよりも夏は暑くなければいい冬は寒くなければいいという格好をしてポケットは100円玉しかなくて。どうすると言って僕にニコニコ笑うお母さんの方が僕は好きですそんな母を見て僕は洗礼を受ける気になりましたって言って洗礼を受けたんですねその時お母さんボロボロ泣いてましたよね子供は知ってますよ母が本当に幸せかどうかほら知ってますよどんなにお金があったってどんなにきれいにしたってお母さんの心は全然満たされてないことを知ってたんですでどんな宗教行ってもで宗教行けるし子供とは心配だからいろんな東京まで連れて行かされて、えー、かなり高いお金出してセミナー出されたけどずっと寝てたそうです、まあ、教会までも出る人いるからちょっとねあれだけどでもねそうですねどうのがあの彼はあのその母親を見て全く今までとは違うと思って教会に来たんですよね教会に来たんですよだから死に触れられたんですよもう一つ賛美賛美賛美の中で本当に神が褒めたたえられてるからねそして本当にそこに神の言葉があったからですねいろんな宗教やったんで霊的なものがかなりあったと思うんですけどそれが切れていったんですよねであの皆さんね、えっと、まず教会に人々が来ること教会に来ることがポイントなんですその次に今度は、えっと、キリストが彼氏さんの信仰で語らないといけない神の言葉をイエス様がいるから大丈夫だよっていやイエス様の言うたのものは直されますよってイエス様を頼むなら直されますよってイエス様を頼むなら解決しますよって、ね、イエス様を頼めば全部が気になりますよって大丈夫だよって、ね、でもかっきり言ってくださいイエス様を頼むならです単なる気休めを言わないでください大丈夫大丈夫って大丈夫じゃありません大丈夫じゃありません死んだら地獄ですそんなこと言ったら怒る人はいますけど事実ですイエス様がいるなら天国しかありませんイエス様により頼むなら大丈夫ですそれを語るでもこう語ろうと思うとね本当に力がいるんですこれは祈ってなくてこんなことはできません祈ってるとできるんですね先日もですね勝って私の教会のことをですね「お前のとこは偽物だ」って言った人がいるそうですねでその人に対してその人たちはですねお酒を飲むのが好きなその人のお兄さんたちはね
でお酒を飲むことが神父の交流の仕方はお酒を飲んで交わるそうですねそれで交流を深めると、ね、言ってましたその方がですよ私が言ったんじゃないですからねで嘘じゃないと思いますね神父さんにはアルチューが多いからですね<笑>でねところがですね,ね何かっていうとあのところがですねその方はですねうちのバーベキューパーティーにはですねアルコールは入れてませんので、えー、すいません入れませんはい、えーだからどうなるかというと、まあ、はっきり言ったんですね。ねでだからもうそれでそれでもう来れないなら来れなくてもいいと思ってやっぱり引けないとこは引けませんからね。そしたらですねその方はね祈ったわけですよ。わかりさーって。ほいで言ったらですねあまあ、まあ、いいよっていう感じで来て全然怒らないで来てにこやかに来て、えー、お酒に合わずに精霊に酔っちゃって。お酒に酔った時よりもいい酔い方をしてですね、精霊に酔っちゃって最後はですね、おじいさんのみたいな格好までして写真撮ってですね、チャラけすぎてですね、自覚しててですね、後で妹さんにメール送ってきてですね、チャラけすぎて申し訳なかったとか言ってね。祈ったから言えたんです。今は笑って話せるけど、そんな簡単じゃないんです。見えない霊的な世界ってあるんです。サタンっているんです。日本のサタンは、ものすごい狡猾なんです。悪知恵に長けてるんです。世界でも秀でてます。でも、エス様の前には一頃です。私たちの前には勝てません。でも、愚かに、日本人は賢いから、勤勉だから、勤勉さと賢さで勝てると思ってるんです。愚かだ。人間には勝てないんです。本当にそれを知るまで人は本気で祈らない。でもね、本当に自分にはできないなって分かった時初めて人は言うんで、祈ると言えるんです。馬鹿にされても笑われても、孤独になったって構わない。こっちの言葉を語ることはできない、ね。そしてその言葉は、無から意を作り出し、敵を打ち砕き、不可能を可能にし、奇跡をもたらすんです。で後半、上半期、えー、下半期ですね、この、この、5、6、7、8、9、10って、奇跡が始まると言ってましたよね。で、今すでにいくつか始まってるんですけど、もっと奇跡が起こります。特別だなんて思わないでください。神にとって奇跡なんて簡単です。あなたと私にとっては全く不可能です。でも、神にとっては簡単です。私たちが本当にこの方にすがり、この方に祈ると、神から言葉をもらったり、聖書の御言葉があるなら、それを祈ると、それを語っていく、それを解き放っていく力が出てくる。精霊によってね。その時に神様たちが起こるんですよ。わかりますこれはね、できない。それね、覚えてほしいというふうに思います。と、この、この人の場合は、口を聞けなく、市民を聞けなくして、いわゆる、ろう者で,で転換だったんですね、この人の場合はね。であのこれは分かりやすい例として書かれていますけれどもいろんな形で悪霊にやられている病気精神的な病あるいは悪霊にやられている、えー、不和不可不仲あるいは悪霊にやられている悪習慣いっぱいありますでもイエス・キリストなら解決できるんですまず教会に来ること教会に人々を招くことそしてその次に主がおっしゃっていることを解き放つことです大丈夫だよって、治るよって、イエス様の十字架で解決するよって、キリストにはお出きになるよって、そして語ることですね。そして命じることです、主に言われたらね。その時にそれを、でもそれをするには、祈りに言わなければ出ていかない。祈ってなければその力は出てこない。祈ってなければそれはできないのです。これはね、覚えてください。で、であの祈りっていうのは本当に神より頼むことですね。その時間他のことできない、まあ、他のことをしながら威厳で祈るってことはできますけどこう本当にこう、ね、こう自分が理解できる言葉で神様にすがろうと思ったらやっぱりそこに集中しますからねでもその神を頼んで祈るときにその霊的な力を聞き告白できるってことをねどうぞあの覚えてほしいというふうに思います、えーね、今日3つ言いましたが教会にキリストを見せているそこに人来る2つ目に信仰をね用いるできるとしイエス様ならできると信じてそのカラシアの信仰を用いる告白して言う自分に関しても人に関しても言うそして3つ目にしかしそのためには祈りがなければできないんだってだから祈りが必要だってでマタイの本見たら断食って書いてあるから場合によっては断食することをおすすめするなぜか断食するとね神の板の本歩く時にね断食してる時はね歩きながらねシュッシュッ<笑>階段登る時にシュッ
<笑>しょって<笑>ね,ね本当に祈って祈りながらじゃないと歩くことさえできなくなるそうなると本当に主により頼むしいつも主に祈るようになるだから断食がそういう意味ではとても恵みだと思います、まあ、ただ今日はマルコの方から語り言われてますので祈るところですねそれをね覚えてほしいと思いますお祈りします天のお父様御言葉をありがとうございますあなた生きておる神様ですどうぞ、主様、あなたに本当に私たちより頼んで祈り、そしてあなたがくださる言葉、またあなたに書かれているその御言葉を本当にあなたを信じて語っていくことができるように、私たち自身がしっかり教会につながり、また人々を教会に招いて、ここでイエス様が触れて解放と癒しを与え、また声に出して告白して技を起こるように、とても導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様、本当にあなたを賛美します。あなたを愛います。お祈りをしたいと思いますけれども罪があると祈りが聞かれませんのでまずくやってみましょう主は言われました何をしてほしいのですかって今具体的に大胆にあなたの願いと求めしにおっしゃってください主はその願いと求めに応えられます天のお父様今一人一人が神様の前に願い求めることにこのことに具体的に応えて癒しを与え解放を与え解決を与え勝利を与えてください主イエスキリストによって心とからだよよっさりよイエスキリストによって心とからだよ完全に治れよっさりよよっさりよよっさりよしびれよ、消えてなくなれ。恐れよ、今その人たち、恐れの霊、恐れを餌ってみる。だって、いけっ全く愛を恐れを締め出す。神の全く愛に満たされ、誠意に満たされてください。恐れをその人たちから。だって、いけっ知らない間に受けている霊的な圧迫、この宗教の霊、リスキリストの霊、マリアの霊、高慢の霊、汚れた霊、餌ってって、一人一人に従う感情、体の内から。だって、いけっ体調は優れない方。あなたは意識してませんがすごく霊の影響を受けていますこの霊の影響をイエス様って今完全に断ち切るイエス様ありがとうございます感謝いたしますプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラささげることを恐れてはいけません。時間であっても、能力であっても、代であっても、また何か別のものであっても、捧げることを恐れてはいけません。促しがあるときに一歩踏み出しなさい。あなたはそれを通して霊的な祝福を受け、その後実際的な祝福を受けるだろうと知られます。イエス様ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメンお立ちください。ハレルヤー。ハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハ今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメンどうぞお座りください。お知らせお願いします。